സെക്കൻഡ് ഡേ ഇൻ എൽ നിഡോ യെസ് അപ്പൊ എൽ നിഡോയിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരു ബൈക്ക് എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ കാണാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ഫിലിപ്പീൻസിലെ റോഡുകളും കുറച്ച് തനതായ ട്രഡീഷണൽ ഫുഡുകളും ഇവിടുത്തെ ലോക്കൽ ആൾക്കാരായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻട്രാക്ഷനും പിന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് കിഡിലും ബീച്ചുകളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ബൈക്ക് എടുത്തിട്ട് രാവിലെ പോവാം ആൻഡ് രാവിലെ അല്ലേ സോറി ഉച്ചക്ക് ഒരു മണിയായില്ലേ എന്താ പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞോ വിശന്ന് പൊരിഞ്ഞ് നടക്കുവാണ് രാവിലെ എണീക്കാൻ പറഞ്ഞ എണീക്കൂല പത്തൊന്ന് മണി രാവിലെ എണീക്കുള്ളൂ എന്നിട്ട് വിശക്കുന്ന വിശക്കുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞ് കടന്ന് ബഹളം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും അല്ലേ അവർ രാവിലെ ഈ കടൽ ഇങ്ങനെ മൊത്തം കയറി നിൽക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ലൊക്കേഷൻ നോക്ക് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ താമസിക്കുന്നത് നേരെ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ കടൽ എന്താ വൈബ് നോക്ക് ഇവിടെ സാധാരണ രീതിയിൽ വേലിയേറ്റവും വേലിയിറക്കൊക്കെ തിരിച്ചാണ് ഇവിടെ രാത്രി സമയത്താണ് കടൽ ഇറങ്ങി പോകുന്നത് പകൽ സമയത്ത് കടൽ ഇങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ കയറി വരും ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇവിടെ എന്തായാലും നമുക്കപ്പോൾ ഇവിടെ റോഡിലേക്ക് പോകാം ഇവിടെ നിന്ന് റോഡിലേക്ക് ഒരു നൂറ് മീറ്റർ നടക്കാറുണ്ട് റോഡിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ റോഡിൽ നമുക്ക് ബൈക്ക് റെൻ്റൽ ഷോപ്പുണ്ട് നമുക്ക് ബൈക്ക് എടുക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന ബീച്ച് കൊറോങ് ബീച്ച് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ബീച്ചിൽ ആൾക്കാർ കുളിക്കാൻ വരുന്ന ബീച്ചല്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ കുളിക്കാൻ വരുന്ന ബീച്ചുകൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ അവിടേക്കാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് പോകാൻ പോകുന്നത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വൺ ഡേ ഓക്കെ വി നീഡ് ഫോർ വൺ ഡേ വിൽ റിട്ടേൺ ഇറ്റ് ബൈ ഈവനിങ് വിച്ച് ബൈക്ക് യു ഹാവ് വിച്ച് വൺ ബീച്ച് ബീച്ച് ഓക്കെ ഗുഡ് ഡോക്യൂമെന്റ്സ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഡോക്യൂമെന്റ്സ് ചോദിക്കുമ്പോൾ കൊടുക്കാമല്ലോ ഇവിടെ ചെറിയൊരു ബൈക്ക് റെൻ്റൽ ഫോം ഉണ്ട് ഈ ഒരു ഫോം ഫിൽ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ വേറെ ഒന്നുമില്ല പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഐ ഡിയും കൂടെ കാണിക്കണം ഹീ ഇസ് ദർ ഓക്കെ സോ യു ഹാവ് മൈ ഐ ഡി റൈറ്റ് യാ ഓക്കെ ഗുഡ് താങ്ക് യു അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന വണ്ടി ജസ്റ്റ് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഐ ഡി ഞാൻ ഇവരുടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വേറെ ഒന്നുമില്ല പിന്നെ വേറെ വണ്ടിക്ക് കംപ്ലയിൻ്റ് കാര്യങ്ങളോ അങ്ങനെ വേറെ സംഭവം ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ഒന്നുമില്ലല്ലോ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ മുതലാളിയെ ഡ്രൈവർ ആക്കിയിരിക്കുകയാണ് അതേപോലെ ആ മൊബൈൽ വരുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ബാഗിൽ വെക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ അതിന് താഴെ വീണ് പൊട്ടിപ്പോകും കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൊണ്ട് ഓണായി കിടക്കുന്നത് വെള്ളം വെള്ളമൊക്കെ കയറ്റി ഡിസ്പ്ലേ ഒക്കെ നശിപ്പിച്ച് സെറ്റാക്കി ഒരു പരുവാക്കി ഓക്കെ താങ്ക് യു മാഡിയ ഫ്രണ്ട് യാ നമുക്ക് നേരെ പോവാം നമുക്ക് ഇനി ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ എങ്ങോട്ടൊന്നും ഇല്ല ഈ റോഡൊക്കെ എങ്ങോട്ടാണോ പോകുന്നത് ആ വഴിക്കൊക്കെ നമുക്ക് പോവാം പെട്രോൾ ഉണ്ടോ നമുക്ക് അടിച്ചാൽ കുറച്ചുകൂടി ഇനി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പമ്പൊന്നും കാണൂല നമുക്ക് പെട്രോളും കൂടെ അടിച്ചിട്ട് പോവാം കാൾ ടെക്സ് ആ ഇത് പെട്രോൾ പെട്രോൾ എവിടെയാ ഓ കാൾ ടെക്സ് എണീക്കേണ്ടി വരും ഇവിടെ ഒരു ലിറ്റർ പെട്രോളിന് എൺപത്തി എട്ട് പെസോവാണ് എൺപത്തെട്ട് പെസോ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കിന് എൺപത്തെട്ട് ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കിന് നമ്മുടെ ഇന്ത്യനെക്കാട്ടി കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇരുന്നൂറ് പെസോയ്ക്ക് നമ്മൾ പെട്രോൾ അടിച്ചു ഇരുന്നൂറ് പെസോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്രോക്സിമേറ്റ് മുന്നൂറ് രൂപ യാ താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു അങ്ങനെ പോയ തന്നവൻ വൺ വേ എന്തോ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇവിടെ ഇവിടെ നിന്ന് എങ്ങാണ്ട് ലെഫ്റ്റ് എടുക്കണം അപ്പം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആ ഓട്ടോക്കാരൻ പോയത് അങ്ങനെയാണ് ഇതാണ് ഇന്ത്യൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ലെഫ്റ്റിൽ ഇന്ത്യൻ ഇതാണ് ഇന്ത്യൻ കിച്ചൺ ബിരിയാണി കിച്ചൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു ഇന്ത്യൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെന്താ ഉള്ള രണ്ടും തുറന്നിട്ടില്ല വേറെ ചൈനീസ് ഫുഡ് തപ്പി വന്നതാണ് എൽ നിഡോ ബീച്ചിൻ്റെ അവിടെ പക്ഷേ രണ്ടും തുറന്നിട്ടില്ല ഇന്ത്യൻ ഫുഡും തുറന്നിട്ടില്ല ചൈനീസ് ഫുഡും തുറന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഫിലിപ്പിൻ ഫുഡ് കഴിക്കാം പോരെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ബ്രഞ്ച് കഴിക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങളൊരു കടയിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുകയാണ് വില്യാങ്സ് റെസ്റ്റോ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ അടിപൊളി നല്ല ടിപ്പിക്കൽ ഫിലിപ്പിനി താലിയുണ്ട് കേട്ടോ പ്ലെയിൻ ചിക്കൻ ബഫല്ലോ ചിക്കൻ ബഡ്ജറ്റ് മീൽ വിത്ത് റൈസ് അങ്ങനെ കുറേ സംഭവങ്ങളുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഒരു ഫ്രൈഡ് റൈസ് ആണ് ഓർഡർ ചെയ്തത് ഇത് വെജിറ്റബിൾ ഫ്രൈഡ് റൈസ് വിത്ത് ചിക്കൻ ടോപ്പിംഗ് ആൻഡ് എഗ് പിന്നെ ഇത് ഇവരുടെ ഒരു ട്രഡീഷണൽ റൈസ് ആണെന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ഇത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വരുന്നത് ചോറും ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പലതരത്തിലുള്ള സോസൊക്കെ ഇട്ട ചിക്കനാണ് പിന്നെ ഇതൊരു തരത്തിലുള്ള സൂപ്പ് ഒരു നൂഡിൽ എഗ് വെജ് ഒക്കെ ഉള്ള സൂപ്പ് സൂപ്പ് എങ്ങനെയുണ്ട് നല്ല സൂപ്പ് നല്ല സൂപ്പ് ഓക്കെ എന്തായാലും ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിലിപ്പിനെ ഫുഡുകൾക
ഇവിടുന്ന് സാധാരണ ആൾക്കാരുടെ വീട് അവരോരോന്ന് കോൺടാക്ട് വിൽക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നു ഇതൊരു വെയ്റ്റിംഗ് ഷെഡ് വെയ്റ്റിംഗ് ഷെഡ് ആണോ അവരുടെ വെയ്റ്റിംഗ് ഏരിയ ആണ് തോന്നുന്നല്ലേ വാട്ടർ ഫോൾസ് ദിസ് വേ അവിടെ പോകണോ ആ പോയി നോക്കാം ഒരു വാട്ടർ ഫോൾ ഉണ്ടെന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എലക്ഷൻ കാരണം കഴിഞ്ഞില്ലേ ഫുള്ള് എലക്ഷൻ പോസ്റ്ററുകളാണല്ലോ അടുത്ത് ഹായ് ബ്രദർ വേർ ഇസ് എ വാട്ടർ ഫോൾ ദിസ് വേ താങ്ക് യു ഹൗ മച്ച് ട്വന്റി ഫൈവ് ടു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് വാക്ക് ഇസ് എയർ വാട്ടർ നോ Yeah, yeah, we have a water, but little bit of money to start in June to December, this is from water, now we have a water. Now you have water? We have a water, but little bit. Little bit? Yeah. Okay. But you can swim there, it's okay. Okay, thank you. Thank you. Do you want to go? I am much better, sir. I think it's difficult to find much better with guide. Ah, okay. Yeah, if you want to take a guide, you need to be 500, you have guide here available. 500? Oh, yeah. പുള്ളി പറയുന്നത് വെള്ളം കുറവാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ കൂടെ വരാം അഞ്ഞൂറ് രൂപ വന്നാൽ മതി തന്നെ അഞ്ഞൂറ് രൂപ കൊടുത്തിട്ട് പോയി വാട്ടർ ഫോൾ കാണേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഏ നമുക്ക് ബി ജി പി വിളിച്ചാൽ പോരെ എന്നാവാ ഓക്കെ ഓക്കെ വി ആർ ഗോയി ബൈ എനിക്ക് തോന്നിയത് അവൻ്റെ സ്വന്തം പ്രോപ്പർട്ടിക്കകത്താന്ന് തോന്നി കേട്ടോ ഒരു വാട്ടർ ഫോൾ എന്നിട്ട് അവൻ തന്നെ ബോർഡൊക്കെ വെച്ചിട്ട് വാട്ടർ ഫോൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പുള്ളി തന്നെ പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഗൈഡായിട്ട് അങ്ങനത്തെ പരിപാടിയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല വാട്ടർ ഫോൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബോർഡ് കണ്ടപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിയതല്ലേ ഇവിടെ എല്ലാ വീട്ടുകാരും വാട്ടർ ഫോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ അടുത്ത വീട്ടിലും വാട്ടർ ഫോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ബോർഡുണ്ട് പാർക്കിംഗ് ഏരിയ ആ ഇത് സെറ്റപ്പ് അത് തന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എലക്ഷൻ്റെ സമയത്ത് എങ്ങനെയാണോ അതേപോലെ തന്നെ ഡിറ്റു ആണ് ഇവിടെ എലക്ഷൻ്റെ സമയത്ത് ഫുള്ളി എവിടെ നോക്കിയാലും എലക്ഷൻ തോരണങ്ങളും പോസ്റ്ററുകളും ഒക്കെ തന്നെയാണ് എൻ്റെ പൊന്നെ ഒരു മിനിറ്റ് ഇതെന്ത് സംഭവം ഇതെന്താ സംഭവം ഏ നക്പൻ ബീച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബീച്ചിലേക്കാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പോകേണ്ടത് ഇവിടുത്തെ ഒരു മോസ്റ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ബീച്ച് എന്ന് പറയാവുന്ന നക്പൻ ബീച്ച് അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന വഴിയിലൂടെ വേണം നക്പൻ ബീച്ചിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ബൈക്ക് ഇവിടെ വഴിയൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ എനിക്കൊന്ന് ഇത് പണ്ടത്തെ വഴിയാണ് തോന്നുന്നത് വെള്ളമൊക്കെ ക്രോസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഇതിപ്പോൾ പുതിയ വഴി ഇതാ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഹൗസ് ഇറ്റ് നൈസ് ക്യാൻ ഗോ താങ്ക് യു ഓക്കെ ഓക്കെ കേട്ടോ തടിപ്പാലൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ പതുക്കെ പോണം പതുക്കെ ബ്രേക്ക് ഇല്ലേ മറിഞ്ഞടിച്ച് വീഴരുത് എൻ്റെ അമ്മ ആ ബെസ്റ്റ് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ മേളിൽ കൂടെ ആണോ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇറങ്ങാം ഏയ് ഇതിനകത്ത് മൊത്തം എരുമാളാണല്ലോ ഫുള്ള് വെള്ളവും കുടിച്ച് തണ വെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് എല്ലാം കൂടി നോക്കി നല്ല മാറ്റം അതെന്തിനു മാറ്റമാ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഇരിക്കുന്ന അത്ര വലിയ സുഖമുള്ള പരിപാടി ഒന്നും അല്ല ഏ പതുക്കെ പോവാവും കേട്ടോ എന്റെ തന്തി വേദനിക്കുന്നുണ്ട് അയ്യോ പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ വഴികളാണ് റോഡൊന്നും ടാറൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ടാറല്ല ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഇവിടെ നല്ല കരിക്കൊണ്ട് എത്ര ചോദിക്കാം മെൽക്കോ 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 ടു ഹായ് കോക്കനട്ട് ഹൗ ഹൗ മച്ച് ഓൺലി തേർട്ടി ഫൈവ് പേസേഴ്സ് ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് സോ കോൾഡ് ഓക്കെ Yeah, five pesos. 40. Okay. Yeah, which one? Give me cold. Cold? Okay. Yeah, I'll go for that. Give us two. Okay, sure. Yeah. Are you in India? Yeah, yeah, yeah. we are from India. How do you know that? Your face, your color. Really? You see. Ah, uh, <laughs> yeah. <laughs> okay. You know someone from India? No, just... നമ്മളിവിടെ ഏത് ഗ്രാമത്തിൽ പോയി ആരോട് സംസാരിച്ചാലും ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാല്ലേ ശ്രദ്ധിച്ചായിരുന്നു ഏ ഫിലിപ്പീൻസിൽ വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായൊരു കാര്യം ഒരു ഭാഷയ്ക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടായില്ല എന്നുള്ളതാണ് എവിടെ പോയിട്ട് സംസാരിച്ചാലും ആരോടും ഇന്ത്യയിലും നമുക്ക് ഏ ശവയോ യാ ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം എന്തായാലും ഏത് കത്തിയാണോ നല്ല കത്തിയല്ലേ ഏതോ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ഏതോ ഒരു പട്ടിക്കാട്ടിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ ടൂറിസ്റ്റുകളായിട്ട് ഇടപഴകുന്ന ഒളിമാരിപ്പെട്ട എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാം അതെ നമ്മൾ ഇന്നലെ ഹോട്ടലിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വരുന്ന വഴിക്ക് ഹോട്ടലിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കയറിയ സ്ഥലത്ത് ഇന്നിന് രാവിലെ ആ വീട്ടിന് മുമ്പിൽ ഈച്ച പിടിച്ചുകൊണ്ട് വാട്ടർ ഫോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോർഡ് വെച്ചോണ്ടിരുന്ന ചേട്ടൻ ആ പുള്ളിക്ക് തന്നെ ഇംഗ്ലീഷാ എന്നെ കണ്ടി തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് പറയുന്നുണ്ട് പുള്ളി ഒരു കരിക്ക് ചെത്തി തണുപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ തണുത്ത കരിക്ക് ന
നമുക്ക് ബാംബു സ്ട്രോ ഏ നമ്മുടെ പുതിയ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഓ കേട്ടോ അയ്യേ നമ്മുടെ ബാംബൂസിന്റെ പ്രോഡക്ട്സിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഇതുപോലത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ നമ്മുടെ കംപ്ലീറ്റ് എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി പ്രോഡക്റ്റുകളായിരിക്കും അല്ലേ ഒരുമാതിരി നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി പ്ലാസ്റ്റിക് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റിന് പറ്റുന്ന പ്രോഡക്റ്റുകളായിരിക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള ബാംബൂ സ്ട്രോസ് ഇല്ലേ ഇത്തരത്തിലുള്ള ബാംബു സ്ട്രോകൾ ആർക്കെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ ഇമെയിലായിട്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക് എല്ലാം മാറ്റി എല്ലാവരും പേപ്പർ സ്ട്രോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പേപ്പർ സ്ട്രോൻ്റെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറേ നേരം വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇട്ട് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി കുടിച്ചോണം കുറേ നേരം വെച്ചോണ്ടിരുന്ന കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അത് അലിഞ്ഞു പോകും അപ്പൊ ഇതാകുമ്പോഴത്തേക്കും അടിപൊളിയാണ് ഈ സ്ട്രോ എത്ര രൂപയ്ക്കാണ് ഇപ്പം വാങ്ങിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും പുള്ളി എന്നോട് പറഞ്ഞത് പുള്ളി തന്നെ അത് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തതാണെന്നാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഓ പല വലിപ്പത്തിലുള്ള സ്ട്രോ ഉണ്ട് സഹർ ഭായി കണ്ടാ ചെറുതും വലുതും അങ്ങനെ ഉണ്ട് ഓക്കെ സോ യു ഗെറ്റ് ദിസ് ബാംബു ഹിയർ യു ഹാവ് ഓഫ് ബാംബു ഹിയർ ആ ഓക്കെ ഓ സോ യു ഗോ ആൻ കളക്ട് ഇറ്റ് ഫ്രം ദ ആൻഡ് യു കട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ പീസസ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ബൾക്കായിട്ട് ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ ബാംബൂസ് വേണമെന്നുണ്ട് നമ്മളെ സമീപിക്കാം നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ ഇതേപോലെയുള്ള സ്ട്രോ ഇറക്കി തരാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഈ ഒരു കടയിൽ നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള റമ്മും വേറെ എന്തൊക്കെയോ സംഭവങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവരുടെ സാധാരണ എന്താ പറയുക ലോക്കൽ ഡ്രിങ്കാണ് ഇപ്പോൾ അത് കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ തണ്ടുവായി തണ്ടുവായി റം ഓക്കെ ഹൗ മച്ച് ഫോർ ദിസ് എൺപത് പെസോയേ ഉള്ളൂ അതായത് നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയേ ഉള്ളൂ കാൻ ഷോ വിത്ത് ബിഗ് ബോട്ടിൽ അടിച്ച് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥ ബൈ ബൈ ഇവിടുത്തെ റോഡൊക്കെ എന്താ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴേ പുള്ളി എന്നോട് പറയുക ഫിലിപ്പീൻസ് നമ്പർ വൺ കൺട്രി ഫോർ കറപ്ഷൻ എനിക്ക് ചിരി വന്നു പഞ്ചായത്ത് മാറി പഞ്ചായത്ത് മാറി ഏ ഇപ്പൊ കോൺക്രീറ്റായി പഞ്ചായത്ത് മാറി ഇവിടുത്തെ മെമ്പർ മെടുക്കണേട്ടോ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇതിപ്പോ നമ്മള് ഗോവയിലൊക്കെ പോകുന്നവരോടല്ല സ്ഥലം നല്ല വൈബായി വരുന്നുണ്ടല്ലോ പൊളിച്ച് ആ തേങ്ങക്ക് നിൽക്കുന്ന ആണോ നല്ല രസം കാണാനായിട്ട് ഇവിടെ നല്ല കിടിലും ബീച്ച് കോട്ടേജുകളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇഷ്ടംപോലെ അടിപൊളി പക്ഷെ റോഡ് മാത്രമാണ് കച്ചറ നക്പൻ ബീച്ചിൽ നമ്മളെത്തി വണ്ടിയൊക്കെ പാർക്ക് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഒരു പാർക്കിംഗ് ഏരിയ ആണ് ഇവിടെ ഒരു സാലറി ഒക്കെ കിടപ്പുണ്ട് എസ് എസ് സാലറിയോ നക്പൻ ബീച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഒരു കാവൻ പേറ്റ് ബീച്ചാണ് ഭയങ്കര ഹാപ്പനിങ് സ്ഥലങ്ങളല്ല നമ്മൾ ബൊറാക്കയിൽ പോയപ്പോൾ കണ്ടത് ഫുൾ ഹാപ്പനിങ് സ്ഥലങ്ങളാണ് പലവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ എല്ലിഡം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വർക്കല പോലെയുള്ള കുറച്ച് ശാന്തമായിട്ടുള്ള അധികം ക്രൗഡഡ് അല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഇവിടെ റിലാക്സ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെയുണ്ട് നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള മറ്റേ ആ ഒരു ട്രൈ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന വണ്ടി അതായത് ഒരു ബൈക്ക് ബൈക്ക് ആ ബൈക്കിൽ മൂന്ന് പേർക്ക് നാല് പേർക്ക് ഇരുന്ന് പോകുന്ന രീതിയിൽ നാലിലധികമുള്ള ആൾക്കാരിരിക്കും വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വണ്ടി ഇത് അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ടോയോട്ടയുടെ ലോകമൊക്കെ ഉണ്ട് അയ്യോ നല്ല തിരയൊക്കെ ഉള്ള ബീച്ചാണ് എന്നുവെച്ചാൽ ഓവർ തിരയല്ല നല്ല അടിപൊളി നൈസ് തിരയാണ് നീ കാണുന്നൊക്കെ ബീച്ച് ഹട്ടുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ ബാർബി ബാർബിക്കും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു ഡ്രിങ്ക്സ് കുടിക്കുന്നു അടിപൊളി കുറേ റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളുണ്ട് സെറ്റപ്പ് ആണല്ലോ സൂപ്പറാണല്ലോ തകർത്തല്ലോ ഇവിടെ കുറേ സൺ ബാത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ബെഡുകളൊക്കെ ഉണ്ട് കൊള്ളാലോ നല്ല വെയില് ഈ ബീച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഇങ്ങനെ നാല് കിലോമീറ്റർ നീളം ഇതിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ബീച്ച് നാല് കിലോമീറ്റർ നീളത്തിൽ കിടക്കുന്ന ബീച്ചാണ് പൊളിയാണല്ലോ ബാ നമുക്കൊന്ന് കണ്ടിട്ടില്ല ബാ തകർത്ത് സൈർ ബൈക്ക് പിന്നെ വെയിൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഞാൻ സൺബോൺ അടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ ഫുൾ സ്ലീവ് സാധനമൊക്കെ ഇട്ട് വന്നത് പക്ഷെ ഞാനിപ്പോൾ ബീച്ചിൽ ഇറങ്ങും അത് വേറെ കാര്യം വൈറ്റ് സാൻഡ് ബീച്ച് എന്ന് നമ്മൾ പുറക്കൽ കണ്ടില്ലേ അതേപോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു വൈറ്റ് സാൻഡ് 
പിന്നെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തൊക്കെ മാറിയിട്ട് കുറച്ച് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള ബീച്ച് ഹട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇത് ഇറങ്ങി കുളിക്കാൻ അത്യാവശ്യം നല്ല സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബീച്ചാണ് ആൾക്കാർ ബീച്ചിൽ കുളിക്കുന്നു ഇവിടെ വന്ന് ഇരുന്ന് ബിയർ കഴിക്കുന്നു വീണ്ടും ബീച്ചിൽ പോകുന്നു വന്നിരുന്ന് ബിയർ കഴിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ കാണുന്ന സൺ ബാത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ബെഡ് ഇല്ലേ ഈ ബെഡ് നമുക്ക് വാടക കൊടുക്കണം നൂറ്റി അമ്പത് രൂപയാണ് ഇതിന് വാടക കൊടുക്കേണ്ടത് നൂറ്റമ്പത് പെസമാണ് ഇതിൻ്റെ വാടക എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾക്ക് അതേപോലെ തന്നെ ടവലും മറ്റും ഒക്കെ കിട്ടും ആ ടവലിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ഒരു നൂറ്റമ്പത് രൂപയും കൊടുക്കണം ചെറുവായി ഓൾറെഡി കടലിൽ ചാടാൻ പോയി ഞാൻ കടലിൽ ചാടാം അതിന് മുന്നേ എടുത്തേണ്ട ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇത് സാൻമിക് ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബിയർ ആണ് ഈ ബിയറിന് ഇവിടെ അറുപത് പെസവേ ഉള്ളൂ അതായത് അപ്രോക്സിമേറ്റ് തൊണ്ണൂറ് രൂപ അതായത് ഇവിടെ ഫിലിപ്പീൻസിൽ ഇതിനൊക്കെ ഭയങ്കര ചീപ്പാണ് ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ശരിക്കും അത് ഭയങ്കര ഒരു വലിയ നയമല്ലേ വലിയ പൈസ ഒന്നും വെക്കാതെ ശരിക്കും ഒരു ഗോവയുടെ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി അല്ലേ നല്ലൊരു സ്ട്രാറ്റജിയാണോ അത് മിക്ക രാജ്യങ്ങളും നമ്മൾ പുറത്തേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇപ്പോൾ അപ്പുറത്തിരുന്ന് ഒരു ഫിലിപ്പീൻ ഫാമിലി ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഫാമിലിയാണ് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് വേറെ കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട് പല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് എല്ലാവരും കൂടി ഇങ്ങനെ ഫുൾ ചില്ല് വൈബാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോറിനേഴ്സിനെ അതായത് വെള്ളക്കാരെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ ഭാഗത്ത് വന്നപ്പോഴാണ് പുറക്കാലിൽ പോയ സമയത്ത് വെള്ളക്കാർ കുറവായിരുന്നു ഇവിടെയാണ് കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത് കാരണം ഈ വെള്ളക്കാർ കൂടുതലായിട്ട് ഈ കാമാൻ പേറ്റ് ബീച്ചുകളാണ് അവർക്ക് താല്പര്യം എന്നെ കൂട്ടാറ് നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് പോയില്ലേ കടലിൽ ഏ എങ്ങനെയാണ് നല്ല സുഖമുണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഏ ഇത് സൈർ ബൈ ഇവിടെ മൊബൈൽ ഉണക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ ഐഫോൺ ട്വൽവ് പ്രോ മാക്സ് ഇവിടെ വെയിലത്ത് ഉണക്കാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്ന സൈർ ബൈ ഓ തഗ് ലൈഫ് അല്ലേ തഗ് ലൈഫ് ആ മൊബൈലിന് ഒരു സ്ക്രീൻ ഗാർഡും ഒരു കേസും ഇടാൻ പറഞ്ഞാൽ പുള്ളി ഇടുകയല്ല അത്രയും വലിയ ഡിസൈൻ ഒക്കെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അത് നശിപ്പിക്കാൻ പിന്നെ എന്തിനാ വേറെ ഫോൺ വാങ്ങിച്ചാൽ പോകും ആ ഇത് അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ഇത്രയും വില ആക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ അപ്പുറത്തിരുന്ന ഫാമിലി അവർ കടലിൽ കുളിക്കാൻ പോയി കടലിൽ കുളിക്കാൻ പോയപ്പോഴത്തേക്കും ഈ പട്ടി ഇവിടെ കുറേ നേരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ അലഞ്ഞിരിഞ്ഞ് നടപ്പുണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ ബിയർ ഉപ്പി വരെ വേണം അവനിപ്പോൾ എടുത്ത് കുടിക്കുന്നു നോക്ക് നോക്ക് അത് ഫുൾ അത് കഴിച്ച് തീർത്താ നോക്ക് ഞങ്ങൾ കുറേ ഓടിച്ചാൽ അവൻ പോണില്ല എന്താ അവസ്ഥ നോക്കി ഞങ്ങൾ ചൂചു പറഞ്ഞാൽ പട്ടിനെ കുറെ ഓടിക്കാൻ നോക്കി അവിടെ അവരവിടെ കടലിൽ ഫോട്ടോ എടുത്ത് തകർത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ കുറേ നേരം അവിടെ വെയിലൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ആ ബെഡിൽ കിടന്നു അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ബീച്ചിൽ ഇറങ്ങാം സമയം ഇപ്പോൾ നാലരയായി നല്ല കിടിലും ബീച്ചാണ് അപ്പം നമുക്ക് വലിയ തിരക്കും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭയങ്കര റിലാക്സ്ഡ് മൂടായിരിക്കും എല്ലാവരും ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഈ ബീച്ചിൽ ഇറങ്ങി കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഷഡിക്കകത്ത് വരെ മണ്ണ് കയറും എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം എന്ത് നീറ്റാണ് ബീച്ച് ആഹാ ഓരട്ടി യൂ നല്ല തണുപ്പ് വെള്ളത്തിന് ലൈഫ് ഗാർഡുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല തിര ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഒരു രസം ഞാൻ മുങ്ങിപ്പോയി ഗൈസ് ഞാൻ മുങ്ങിപ്പോയി ഭയങ്കര കുറെ കേട്ടോ ഭയങ്കര പോയി മുങ്ങിപ്പോയി എവിടെ കാണുന്നില്ല ചരിഞ്ഞു എന്നാ പ്രശ്നമില്ല ഞാൻ അടുത്ത് വരെ വരുന്നുണ്ട് എന്റെ പൊന്നെ ഇപ്പൊ ഞാൻ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലമില്ലേ അവിടെ നിന്ന് ഇത്രയും ദൂരം മാറിയാണ് എന്റെ ഇത്ര അരയറ്റം വെള്ളം ഉള്ളതുണ്ട് അരയറ്റം വെള്ളം ഉള്ളതുണ്ടോ അത് പൊളിച്ച് അത് തകർത്തില്ലേ അത് കിടിക്കി ഞാൻ അടുത്ത വരെ വരുന്നു ദേ പൊങ്ങി വരുന്നു അവിടെ അവിടെ അടിയിട്ടൂല അത് പൊളിച്ച് ദേ വരുന്നു കിടിലല്ലേ സൂപ്പറാണോ എല്ലാം ഡിറ്റോ ആണ് കേരളം പോലെ തന്നെയാണ് എല്ലാം ആ പോട പോക്കണ്ട ഇത് വേവ് പൂളി പോകുന്നല്ലോ അല്ലേ നാച്ചുറൽ വേവ് ഇങ്ങനെ അടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന പൊന്നെ ഇതൊരു രക്ഷയില്ലട്ടാ 
അവരെ അവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഫുൾ തരടിച്ചോണ്ട് പോകത്തേ ഉള്ളൂ Where are you from? Philippines. Philippines yeah. people. Okay, we are from India. Some of you have been staying here. Uh, in Philippines for last one week. One week. Yeah. Okay, for our one. Uh, we, were, we have been to Manila, we have been to Boracay. Alright. Okay. Just in the span of one week? I'm sorry? Just in the span of one week? Uh, yeah. Oh. And uh, here in El Nido. Tomorrow we are going to Cebu. Oh. Then we'll go to Dumagatte. 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 Yeah, yeah, Dumagatte. Yeah. yeah. Then we'll go back. Uh, yeah, kind of, yeah. Yo, ah! the <laughs> That was nice. In the island hopping tour, we had to take a lot of water. We had to take a lot of water. Let's go. 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 ഈ എൻ്റെ സൗണ്ടൊക്കെ മാറിയില്ല മൂക്കിലും വായിലും എല്ലാം വെള്ളമോ ഞങ്ങൾ ഉച്ചയ്ക്ക് കഴിച്ചത് കരിക്ക് ബിയറ് എല്ലാം ദഹിച്ച് അമ്മാതിരി കളിയായിരുന്നു കടലിൽ കിടന്ന് കളിച്ചത് ഒരു അര മണിക്കൂറോളം ശരിക്കും ഇവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാരൊന്നും ഇത്ര നേരമൊന്നും ബീച്ചിൽ കിടക്കില്ല എല്ലാവരും ഒന്ന് ബീച്ചിൽ ഇറങ്ങും തിരിച്ച് കയറി വരും എല്ലാം ഒന്ന് ഉടക്കും വീണ്ടും ഇറങ്ങും തിരിച്ച് കയറി വരും അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മൂത്രം ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടിയാണോ ബീച്ചിൽ പോകുന്നത് ഒരു സംശയം ഉണ്ട് കേട്ടോ ഏ കടലിലിറങ്ങുന്നത് എനിക്കറിയത്തില്ല അതിനു വേണ്ടിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറ ഇവിടെ കുറച്ച് ആൾക്കാരൊന്ന് ടിക്ടോക്ക് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് റീൽസ് ഒക്കെ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവർ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൻ്റെ ആൾക്കാരാണ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ നിന്ന് ടിക്ടോക്ക് ഒക്കെയാണ് ഇവരുടെ മെയിൻ പരിപാടി അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ കിടന്ന് കുറച്ച് നേരം എല്ലാം ഒന്ന് ഉണക്കിയിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് കുളിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് തിരിച്ച് പോകാം അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ബീച്ചിലൊക്കെ കയറി തയ്യാറായിട്ട് വന്നിട്ട് നല്ല തണുത്ത കരിക്ക് ഇവിടെ കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ദൈവം എൻ്റെ സൗണ്ടൊക്കെ മാറിയിട്ടാ ഭയങ്കര ഇത് സ്ട്രോങ് കേട്ടോ അത്തരം ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് അന്യായ അടിയായിരുന്നു എൻ്റെ പൊന്നു എൻ്റെ ചെവിയൊക്കെ അടിച്ചു പോയി ഇവിടുത്തെ കരിക്കൊക്കെ മാജിക് ഗ്ലാസ് പോലെ എന്താ സംഭവം എന്താ തോന്നുന്നു കുടിച്ചിട്ട് കുടിച്ചിട്ട് വെള്ളം തീരുന്നില്ല മുമ്പ് അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച കരിക്കും അതേപോലെ ഇവിടെ വന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ തിരിച്ചു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈവനിങ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആരും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു വേറെ നൈറ്റ് ലൈഫ് സംഭവം ഒന്നും ഇല്ലൂടെ ഇതൊക്കെ ഇവർ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മളും തിരിച്ചു പോവാണ് അപ്പം ഇനിയിപ്പോൾ തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഞാൻ വണ്ടി ഓടിക്കും ഇനിയിപ്പോൾ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് പരിപാടികളൊന്നും ഇല്ല ഇനിയിപ്പോൾ നേരെ റൂമിൽ പോവാ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക കിടന്നുറങ്ങാം യു അല്ല വീട്ടിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരേപോലത്തെ കുറേ വണ്ടികൾ ഇരിക്കുന്നു നമ്മുടെ വണ്ടി ഏതാണെന്ന് ഓർമ്മയില്ലായിരുന്നു അവസാനം ഗോപ്രോ എടുത്തിട്ട് വീഡിയോ പഴയത് ഓണാക്കി നോക്കിയിട്ട് നമ്പർ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് വണ്ടി നമ്മൾ ഓണാക്കാൻ പോവാ ബാഗ് തോളത്തിടൂ സഹീർ ബായി തോളത്തിടൂ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ചെക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് യെസ് അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ഇവരുടെയാണ് നമ്മൾ ഈ താമസിച്ച റൂം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവർ നമുക്ക് ബാഗ് കൊണ്ട് അവിടെ കൊണ്ടുതരും കാരണം ഇവിടെ സമയം രാവിലെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കടൽ ഇങ്ങനെ കയറി വരും എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം രാത്രി ആകുമ്പോഴത്തേക്കിനും നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല ഈ കടൽ ഇങ്ങനെ കയറി കിടക്കുമ്പോഴത്തേക്കിനും ഈ പിറ്റിങ് കൊണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ വീട്ടിക്കൊണ്ട് പോവും Thank you so much. You are shy. No, don't be shy. Don't be shy. Don't be shy. It's okay. You, you are wearing Burberry. It's okay. No problem. <laughs> yeah. Bye-bye. Okay. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. ജസീൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ലേഡിയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഓണർ പുള്ളിക്കാർ ഭയങ്കര ഷൈ ആയിരുന്നു എന്നാണ് വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇപ്പോൾ എയർപോർട്ടിലേക്ക് പോകാം ഇവിടെ നിന്നൊരു നമ്മൾ ടാക്സി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ കൊടുക്കണം ആ ടാക്സിക്ക് പത്ത് കിലോമീറ്റർ ദൂരമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ എയർപോർട്ട് കൊണ്ടുപോകുക എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എക്സ്പെൻസീവ് ഉള്ള കാര്യമാണല്ലോ എയർപോർട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന ടാക്സി കൂടുതലായിരിക്കും എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന ടാക്സി റേറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും ഇവന് ഒടുക്കത്ത ആരോഗ്യമാണല്ലോ സൈർ ഭൈ എൻ്റെ പെട്ടി ഒരു പതിനാറ് കിലോ ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ പെട്ടി എത്ര കിലോ ഉണ്ട് അതും പതിനാറ് കിലോ ഉണ്ട് അത് രണ്ടും കൂടെ രണ്ട് കയ്യിൽ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും പിടിച്ച് പൊക്കിക്കൊണ്ടാണ് ലവം പോകുന്നത് മിണ്ടണ്ടല്ലേ മിണ്ടണ്ടല്ലേ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ടൈം വരുമ്പോൾ ഈ സ്ഥലത്ത് താമസിക്കണം കേട്ടോ ഒരു കെട്ടിയുള്ള സ്ഥലമല്ല നമുക്ക് നല്ലൊരു പൂളും ഏ ആ ബീച്ചിൻ്റെ വ്യൂവിൽ നല്ലൊരു പൂളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ പൂളും ഉണ്ട് ഒരു
നമ്മളിപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ ലിയോ എയർപോർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പ്രൈവറ്റ് എയർപോർട്ടിൻ്റെ കോമ്പൗണ്ടിലേക്കാണ് അപ്പോൾ വരുമ്പോൾ തന്നെ അവിടുത്തെ സെക്യൂരിറ്റി എവിടെയാണ് പോകുന്നതെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിരുന്നു ഇതിനകത്ത് എയർപോർട്ട് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവർക്കൊരു പ്രൈവറ്റ് ബീച്ച് ഉണ്ട് പിന്നെ എനിക്കൊന്ന് റിസോർട്ട് റിസോർട്ട് ചെയ്യാൻ ആ റിസോർട്ട് വരെ ഉണ്ട് എന്താ അല്ലേ സെറ്റപ്പ് അല്ലേ സ്വന്തമായിട്ട് എയർപോർട്ട് വരെയുള്ള വിമാന കമ്പനിയുടെ വിമാനത്തിലാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് എയർ സ്വിഫ്റ്റ് എന്നാണ് ആ വിമാന കമ്പനിയുടെ പേര് ഇവർക്കാകെ നാല് വിമാനങ്ങളേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ സ്വന്തമായിട്ട് രണ്ട് എയർപോർട്ട് ഉണ്ട് ഫിലിപ്പീൻസിൽ ഈ സ്ഥലം മൊത്തം ഇവരുടെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ എന്താ അല്ലേ ഭയങ്കര റിച്ച് ടീമാന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പുറത്ത് കാണുന്നതാണ് റൺവേ കേട്ടാ പണ്ട് ഇത് കോൺക്രീറ്റ് പോലും ചെയ്യാത്ത റൺവേ ആയിരുന്നു ഏ ഇതാണ് റൺവേ ഒരു കുട്ടി വിമാനത്തിൽ നമ്മൾ കയറുന്നത് പണ്ട് ഇത് ഗ്രാവൽസ് ആയിരുന്നു റൺവേ ഇപ്പോഴാണ് ഇത് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തതെന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് ഇതേ കിടക്കും നമ്മുടെ വിമാനം എ ടി ആർ വിമാനമാണ് എ ടി ആർ പൊളിച്ച് ഇതേ ഇത് എന്താണ് ഇത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു എയർപോർട്ട് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നേ എയർ സ്വിഫ്റ്റ് അവരുടെ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ പരസ്യം അതുണ്ട് ഇതുണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ആ വിമാനം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കാണാൻ കണ്ടോ പൊളിയല്ലേ ഇങ്ങനെ ഒരു എയർപോർട്ട് നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇത് നല്ലൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എയർപോർട്ട് ലെറ്റ് മീ ടേക്ക് മീ ബാക്ക് ഞാൻ ആ ചേട്ടന് പൈസ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഒരു വിമാനം ലാൻഡ് ചെയ്തു അത് മിസ്സായിപ്പോയി അയ്യോ വൻ നഷ്ടമായിപ്പോയി ബബായ് ബബായ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ട്രൈ സൈക്കിളിൽ വരെ നമുക്ക് ഇവിടെ എയർപോർട്ടിലേക്ക് വരുന്ന ആൾക്കാർ നോക്കി നമ്മൾ രാവിലെ ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല ഇവിടെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് കഴിക്കണം വിശക്കുന്നുണ്ട് ഈ എയർ സ്വിഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിക്കാകെ നാല് വിമാനങ്ങൾ ഉള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഈ നാല് വിമാനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ഇവർ എൽനിഡോ ഹബ്ബായിട്ട് കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് മനിലയിലേക്കും സിബുലേക്കും വിമാനങ്ങൾ പറത്തുന്നുണ്ട് നമ്മൾ എൽനിഡോയിലേക്ക് വന്നത് പോർട്ടോ പ്രിൻസസ് എയർപോർട്ട് വഴിയാണ് അവിടെ നിന്ന് ഒരു അഞ്ച് മണിക്കൂർ ബൈറോഡ് യാത്ര ചെയ്താണ് വന്നത് നിങ്ങൾ എൽനിഡോ വരികയാണെങ്കിൽ ഈ എയർ സ്വിഫ്റ്റിൻ്റെ സൈറ്റിൽ കയറിയിട്ട് ബുക്ക് ചെയ്യണം ഇവരുടെ ബുക്കിംഗ് ഞാൻ വേറെ ബുക്കിംഗ് ആപ്പുകളൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല ഇവരുടെ സൈറ്റിൽ കയറിയിട്ട് വേണം ബുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് മനിലേന്നും സെബൂന്നും നിങ്ങൾക്ക് എൽനിഡോയിലേക്ക് വരാം ഇവരുടെ വിമാനത്തിൽ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ലാൻഡ് ചെയ്ത ഒരു വിമാനം ഇതേ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാനൊരു പ്രൈവറ്റ് എയർപോർട്ടിൽ വരുന്നത് കേട്ടോ ഇത് വേറെ ഫീലാട്ടോ നമുക്കിനി അകത്തേക്ക് പോകാം നമുക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമുക്ക് പോകേണ്ട വിമാനമായിരിക്കും അപ്പുറത്ത് വന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഏതൊരു റിസോർട്ടിലേക്ക് വരുന്നത് പോലെ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഏ സെറ്റം അല്ലേ ഏത് നമ്മൾ റിസോർട്ടിലേക്ക് വല്ലതാണോ വന്നത് ഏ എയർപോർട്ട് ആണല്ലേ ആ പറയ ഇന്ത്യൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് എവിടെ ഏ ഒതൻറ്റിക് ഇന്ത്യൻ കൃഷി ഉണ്ടെന്ന് അയ്യോ ഷോ ഞാൻ ബോർഡ് കണ്ടില്ല നല്ല കീട്ടിലെ എയർപോർട്ട് ഇതേ കാട്ടിനുള്ളിലേക്ക് എന്തോന്ന് പണി വെച്ചേക്കുന്നത് എന്തായാലും അടിപൊളിയാണ് അപ്പം നമുക്ക് അകത്തേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ടിക്കറ്റൊക്കെ കാണിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് അകത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ തകർത്തല്ലേ ശരിക്കും ഒരു റിസോർട്ടിൽ വന്ന പോലെ ഡു നോട്ട് ഫീഡ് ആനിമൽസ് എന്നൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ അറൈവൽ ഏരിയ ഉണ്ടോ ഈ റിസോർട്ട് തന്നെ സെറ്റപ്പ് നമുക്ക് ടിപ്പിക്കൽ റിസോർട്ട് ഇത് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ബൊട്ടീക് ഷോപ്പുണ്ട് പിന്നെ എല്ലിനോടെ സാധനങ്ങളൊക്കെ വിൽക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നു പിന്നെ എന്താണല്ലോ ഇത് ഇതുപോലത്തെ ഒരു എയർപോർട്ട് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഡിപ്പാർച്ചർ ഏരിയയിലേക്ക് എത്തി ശരിക്കും ഇതുപോലെയുള്ള പ്രൈവറ്റ് എയർപോർട്ടുകൾ വേണോ അല്ലേ അതല്ലേ അടിപൊളി അപ്പോൾ ഇവിടെ കയറുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ചെക്ക് ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അകത്തേക്ക് കയറാം അപ്പുറത്തായിരുന്നു സെക്യൂരിറ്റി ചെക്ക് സെക്യൂരിറ്റി ചെക്ക് ഭയങ്കര കോമഡിയാണ് പിന്നെ ഈ കാണുന്നതാണ് ചെക്ക് ഇൻ കൗണ്ടർ പിന്നെ തൊട്ടിപ്പുറത്ത് നമുക്ക് അതേ വിമാനങ്ങൾ കിടക്കുന്ന കാണാം നല്ല രസമാണ് ഒരു ചെറിയ എയർപോർട്ട് ആണെങ്കിലും വേറെ അൽക്കൂത്ത് സംഭവങ്ങളൊന്നുമില്ല ഭയങ്കര ഡീസെൻ്റ് ആണ് നമ്മളൊരു പ്രൈവറ്റ് സ്ഥാപനത്തിൽ പോകുന്ന ആ ഒരു ഫീൽ എപ്പോഴും കിട്ടുന്നുണ്ട് ആൾക്കാരൊക്കെ ഭയങ്കര കെയറിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ രണ്ട് വിമാനങ്ങൾ ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് അടിപൊളിയല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്യാം
അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു കോഫി ഷോപ്പ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിൽ ഇരിക്കാനുള്ള സ്ഥലമുണ്ട് ആ വള അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ നേരെ കയറുന്നത് വിമാനത്തിലേക്കാണ് ഇത് നടക്കുന്നത് വിമാനം അതായിരിക്കും മിക്കവാറും നമുക്കുള്ളത് ഈ കാണുന്ന ഒരു വീഗൻ ഷോപ്പാണ് ഇവിടെ വീഗൻ ഫുഡ് മാത്രമാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാനൊരു ചീസ് ബർഗർ ചീസ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾ ബർഗർ ഞാൻ അവിടെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഇവർക്ക് കുറേ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇത് ഈ കാണുന്ന ഒരു കുപ്പി വെള്ളം ഇത് കോക്കനട്ട് വാട്ടർ ആണേ ഇതിന് നൂറ് രൂപയാണ് പിന്നെ ഈ ബർഗറിന് ഇവർ മുന്നൂറ് രൂപയാണ് ചാർജ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നല്ല അറപ്പാണ് മുന്നൂറ് രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുന്നൂറ് പെസോ മൊത്തത്തിൽ അഞ്ഞൂറ് പെസോ ആയി സാധാരണ എയർപോർട്ടിൽ തന്നെ അന്യായ എറപ്പല്ലേ അപ്പോൾ പിന്നെ പ്രൈവറ്റ് എയർപോർട്ടിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നല്ലേ ഉള്ളൂ ഇത് കോക്കനട്ട് വാട്ടർ ഈ കുപ്പികൾ നിറച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഫ്രഷാണ് പിന്നെ ചീസൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ള വീഗൻ ബർഗർ ഇത് സൂപ്പർ ആട്ടോ പോളി ബർഗറാണ് സിബു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബോർഡൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ആൾക്കാരെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കയറാൻ പോകുന്നു താങ്ക് യു മോർണിംഗ് പാസ് ഇവിടെ സ്കാൻ ചെയ്യണം ഡൺ ഓക്കെ വി വിൽ ഗോ കുടയൊക്കെ പിടിച്ചോണ്ട് ആൾക്കാർ നിൽപ്പുണ്ട് ഓക്കെ കുട വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കുട വാങ്ങിച്ചോണ്ട് പോകാം കുടയും പിടിച്ചോണ്ട് പോയി കയറാം കേട്ടോ നല്ല പരിപാടി അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് സൈറുബായി കുട വാങ്ങിക്കണോ വാങ്ങിച്ചോ വാങ്ങിച്ചോ കണ്ടോ എന്തൊക്കെ പരിപാടിയാണെന്ന് നോക്കിയാൽ പൊരി വെയിലാണ് അപ്പോൾ പൊരി വെയിൽ ഒഴിവാക്കാനായിട്ടാണ് ഈ കുടയൊക്കെ തന്നിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ പിന്നെ തിരിച്ചു കൊടുക്കണം വെറുതെ വന്നല്ല ലിയോ എയർപോർട്ട് ടെർമിനൽ നല്ല രസമുണ്ടല്ലേ അടിപൊളിയാണ് ഒരു റിസോർട്ടിൽ നിന്നും വിമാനത്തിൽ കയറി പോകുന്ന ഫീല് അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന എ ടി ആർ വിമാനത്തിലാണ് നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത് തകർന്നില്ലേ എന്തായാലും പൊളി വൈബാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നുള്ള ആകാശ ദൃശ്യങ്ങളും മനോഹരമായിരിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഈ കുട ഇവിടെ തിരിച്ചു കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഇവരിവിടെ വാങ്ങിച്ചു വെക്കുന്നുണ്ട് കുട നല്ല വിമാനങ്ങളാണല്ലോ നല്ല രസമുണ്ട് കാണാനായിട്ട് എയർ സ്വിഫ്റ്റ് പൊളിയല്ലേ റെഡ് കാർപ്പറ്റൊക്കെ വിരിച്ചിട്ടാണ് അകത്തേക്ക് വരുന്നത് തകർത്തു കൊള്ളാം നല്ല കളറ് ഇവിടെ ബാക്കിലാണ് എൻ്റെ ബാത്റൂം ഒക്കെ ഞാൻ നിന്ന് മുഴി ചെയ്യുന്നു കണ്ടോ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ വെൽക്കം ഓൺ ബോട്ട് ചെറിയ വിമാനമാണ് ആകെപ്പാടെ പതിനാല് രൂപയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഇൻഡിഗോയ്ക്കൊക്കെ ഉണ്ട് ഇൻഡിഗോയ്ക്ക് സ്പൈസ് ജെറ്റിനൊക്കെ ഉള്ള ആ എ ടി ആർ വിമാനം തന്നെയാണ് ഇത് അപ്പം ഇത് തന്നെ ഇത് തന്നെ സെയിമാ ആ സെയിമാണ് അപ്പം നമ്മുടേത് പത്താമത്തെ റോയാണ് പത്ത് ഡി സി ഇതാണ് നമ്മുടെ സീറ്റ് എ ടി ആർ വിമാനങ്ങൾ എനിക്ക് പൊതുവെ ഇഷ്ടമാണ് കുറച്ച് ടർബുലൻസ് ഉണ്ടാകുന്നുള്ളതല്ലാതെ വേറെ സംഭവമൊന്നുമില്ല ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിൾ സീറ്റുകളായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇതിനെ ഉണ്ടല്ലേ നല്ല ലെഗ് സ്പേസ് ഉണ്ട് പിന്നെ നല്ല വൃത്തിയായിരിക്കും പിന്നെ രണ്ട് പേരെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പുറത്തും രണ്ട് പേരെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ടു ബൈ ടു സീറ്റിംഗ് ആയിരിക്കും ട്രേ ടേബിൾ ആണെങ്കിലും എല്ലാം എല്ലാം മൊത്തത്തിലും നല്ല സീറ്റാണ് ഇതെന്തൊക്കെയുണ്ട് ഇതിനകത്ത് സേഫ്റ്റി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പിന്നെ ഫോർ മോഷൻ ഡിസ്കംഫർട്ട് അത്രേ ഉള്ളൂ വേറെ ഒന്നുമില്ല ഫിലിപ്പീൻസിലെ വിമാനങ്ങളിലൊന്നും മാഗസിൻസ് ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഇന്ന് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു സീറ്റ് പോക്കറ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഈ സീറ്റുകൾ നമുക്ക് ചരിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് അതിൻ്റെ പുഷ് പെട്ടത് ഇതിങ്ങനെ നമുക്ക് ബാക്കിലേക്ക് കുറച്ച് പുഷ് ചെയ്യാം കുറച്ചേ പറ്റുള്ളൂ അധികം ഒന്നും പറ്റില്ല എ ടി ആർ ഫോർട്ടി ടു സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് വിമാനമാണിത് ഇവർക്ക് രണ്ട് ഫോർട്ടി ടു സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് വിമാനങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് സെവൻറ്റി ടു സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് വിമാനങ്ങളും ആണുള്ളത് ആറ് വർഷം പഴക്കമുള്ള വിമാനമാണിത് ഇതിൻ്റെ ഗ്ലാസ് അത്ര ക്ലിയർ അല്ല എന്തൊക്കെയോ മൂടി ഇരിപ്പുണ്ട് എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുമോ എന്ന് അറിയത്തില്ല നമ്മൾ നോക്കാം ക്യാബിൻ നോയ്സ് കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും ഈ വിമാനത്തിനകത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ പത്ത് മിനിറ്റ് നേരത്തെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിപ്പാർച്ചർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു കിലോമീറ്റർ മാത്രമാണ് ഇവിടുത്തെ റൺവേയുടെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് കേവലം ഒരു കിലോമീറ്റർ ആൻഡ് ഈ കാണുന്ന കോൺക്രീറ്റ് റൺവേയിലൂടെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് വിമാനം വന്ന് ഇറങ്ങുന്നതും കയറി പോകുന്നതല്ല റൺവേയുടെ അറ്റത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മൾ വണ്ടി തിരിച്ച് ഇപ്പോൾ ടേക്ക് ഓഫിന് റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് ഈ റൺവേയുടെ അങ്ങേ അറ്റത്ത് ബീച്ചാണ് ഈ വിമാനത്തിന് ടേക്ക് ഓഫിൻ്റെ സമയത്ത് കൂടുതൽ മൈലേജ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കും എ സി ഒക്കെ ഓഫ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും നമ
ഈ ചില്ല നല്ല ക്ലിയർ ആയിരുന്നു എനിക്ക് നല്ല രീതിയിൽ വിഷ്വൽ ചെയ്യിട്ടേനെ ഇതാകെ മൂടി ഇരിക്കുന്ന പോലുണ്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പോയ നക്കൻ ബീച്ചാണ് ആ കാണുന്നത് കണ്ടോ നക്കൻ ബീച്ച് കണ്ടോ ആ വളഞ്ഞിരിക്കുന്ന ബീച്ച് ഇവിടത്തെ സെബുലെത്തി നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാം നല്ലൊരു ഫ്ലൈ ആയിരുന്നു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കുറേ നേരം ഇരുന്ന് ഉറങ്ങി താങ്ക് യു ബൈ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ബസ് ഉണ്ട് ബസ്സിൽ എ ടി ആർ വിമാനങ്ങൾ വന്നിറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ എയറോ ബ്രിഡ്ജ് കണക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറ്റില്ലല്ലോ ബസ്സിൽ കയറി തന്നെ പോകണം നല്ല ബസ്സുകളാണ് എല്ലാവർക്കും ഇരുന്ന് പോകാവുന്ന തരത്തിലുള്ള നല്ല ബസ്സുകളാണ് ആ ഇവിടെ സെബുലേക്ക് സ്കൂട്ടിൻ്റെ എയർലൈൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ സിംഗപ്പൂരിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് വിമാനം കിട്ടും ഇവിടെ സെബുലേക്ക് പിന്നെ ഫിലിപ്പീൻ എയർലൈൻസ് എയർ ഏഷ്യ എല്ലാം ഉണ്ട് മനില പോലെ അത്യാവശ്യം നല്ല വലിയൊരു എയർപോർട്ടാണ് സിബു എന്ന് പറയുന്നത് കാര്യമായിട്ടുള്ള സ്പോട്ടിംഗ് ഒന്നും ഇല്ല സിബുവിൻ്റെ ഒരു എ ടി ആർ അവിടെ കിടപ്പുണ്ട് നമ്മൾ എന്തിനാണ് സിബുവിൽ വന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും ഞാൻ കഴിഞ്ഞൊരു ദിവസം പറഞ്ഞിരുന്നു എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ബാഗ് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് പറയാം സിബുലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കിനും ഫോർട്ടൻ ബൈ അലൻ ബെന്നലോറോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സംഭവം കാണാം പിന്നെ ഇതെന്താ ഇത് ഇതുള്ളോ ഡി ഒ ടി യൂസെക്സ് ആൻഡ് റീജിയണൽ ഡയറക്ടേഴ്സ് വെൽക്കം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുകയാണ് കേട്ടോ വെൽക്കം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുകയാണ് ആൾക്കാർ നോക്കി എന്തൊക്കെയോ സ്വാരയ്ക്കോ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നോക്കൂ ബാഗൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്ത് ഞങ്ങളത് ഇവിടെ വന്ന അപ്പൊ നമ്മളെ കാണാനായിട്ട് ഇവിടെ രണ്ട് ആൾക്കാർ നിപ്പുണ്ട് ആരാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ദിസ് ഇസ് അക്ഷയ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് അശോക് അപ്പൊ ഇവർ രണ്ടുപേരും സിബു പസഫിക് എയർലൈൻസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് അക്ഷയ് ഇസ് എ മലയാളി ആൻഡ് ഹീസ് ഫ്രം കോയമ്പത്തൂർ അല്ലെ ജസ്റ്റ് രണ്ടുപേരും ഫേസ് ഒന്ന് കാണിച്ചു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ആ കൊള്ളാമല്ലോ അപ്പൊ ഇവർ രണ്ടുപേരും ഇവിടെ ഫിലിപ്പീൻസിൽ വന്നിട്ട് പൈലറ്റ് ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ കുറെ എനിക്ക് ഒന്നൊരു മോർ ദാൻ ടെൻ ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് രണ്ടുപേരും ഇവിടെ ഫ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ രണ്ടുപേരും സിബു പസഫിക്കിലാണ് ആൻഡ് യു ആർ ഫ്ലൈങ് എ ത്രീ ട്വന്റി ആൻഡ് യു ആർ ഫ്ലൈങ് എ ടി ആർ അല്ലേ അപ്പൊ ഇവർ എന്തിനാ വന്നതെന്ന് അറിയാമോ എന്തിനാ വന്നത് നമ്മൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഡുമാഗുത്ത ഡുമാഗുത്ത എന്നല്ലേ പറയുന്നത് ഡുമാഗേറ്റ് 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 എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മളൊരു പ്രൈവറ്റ് ജെറ്റിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ആൻഡ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഏഴ് പേര് പറഞ്ഞ പിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോയിട്ട് നമ്മൾ ഈ എയർപോർട്ടിൻ്റെ വേറൊരു സൈഡിലാണ് ആ ജെറ്റ് പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഫസ്റ്റ് പ്രൈവറ്റ് ജെറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് വീഡിയോയുമായിട്ട് നമുക്ക് നാളെ കാണാം അല്ലേ കിഡ്ഡൂർ കിഡ്ഡൂരിലെ കിഡ്ഡിലെ അനുഭവമായിരിക്കും കാണാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഫോർട്ട